¿Y qué grado imparte usted, Nancy? Ah, fíjese que nosotros tenemos una nueva este, dinámica. Por ejemplo, parvularia la dividimos así. Mire, yo doy lectoescritura a todo el nivel de parvularia. Señor Wendy mm. da matemática a todas las momujitas. Una forma ah. que es que un tanto versátil porque se aburren solo estar viendo los cachetillos al mismo maestro. Y de todo, ah, okay. recuerde que todo es un, es un re, eh, enriquecimiento porque cada uno tenemos nuestra forma de trabajo, metodología, eh, eh, el, el, nuestro carácter, dulzura, ah. un poco más de temple, flexibilidad, toda esa ayuda viene aquí a, 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 a abonar. Así que bueno. pasamos súper duper, pero bien cansado. <risa> pero todo lo bueno. Ay, sí, la recompensa viene de Dios, usted. Eso es lo principal. Ah, sí. Más que primero Dios sale en las, las plazas del gobierno, que no me deje el sol, está la mía y la de mi hermana y de todas que nosotros estuvimos suplicando. Hasta la del teacher. <risa> yes, sí. it's true. Good evening, by the way. Good evening. Ay, no, good, me... good evening. Good evening. I can see, I can see the talk is interesting in this moment. You have a very interesting talk in this moment. Está buena la plática. You have an interesting talk. <laughs> <laughs> I don't think so. No creo, Nancy. No creo que hayan plazas. I don't think so. ¿Cómo no? Si ya, ya hubo jubilación, le digo cuál es el problema y está dando la, la polémica, que dicen que se jubilan y se vuelven otra vez a contratar esas momias, que deberían estar descansando porque ocupan un, un lugar nuestro. Imagínate, nosotros nos estamos actualizando. There, there, there is a problem. There is a problem. Hay, hay un problema. There is a problem. El, el, el problema es que eh, el, tema de, el tema de pensiones, right? The, the retirement uh, topic. El tema de pensiones. Muchos no se quieren retirar, tal vez, no porque no quieran, sino que por, eh, si nos vamos al tema de las pensiones, al menos los que no están con IMPEP, es bastante baja la pensión. Entonces, como que nadie se atreve. Personalmente, no me atrevería a jubilarme con 250 dólares o 280 dólares de pensión. Mayormente porque uno cuando está anciano es cuando más ah. necesita, o sea, medicina, cualquier otra cosa. Yo entiendo esa parte. I understand that part. Pero por otro lado, hay unos, que, hay unos que están con IMPEP y no se quieren salir. They don't want to, to leave. Ah, Ese sí, es el pero problema. ya, ya, ya. ¿Se creen que van a salir un poco gorditos? Pero no, sé, no se sabe. Recuerde que hay gente que se, se mide tantos gastos, gente tan mayor y está tan endeudada. Yeah. Mi hermana mm -hmm. es su director en una escuela y eso afirma que no se quieren jubilar porque están hasta aquí de deudas personas de la tercera edad, imagínense. Dice que no, a dormirse en las sillas, van a dormirse en las sillas. Yeah, that, that's a big problem. Ese es un problema muy, muy grande. That's a big problem. Y no se actualizan. Yo tengo muchos años de haber graduado, imagínense. Hemos estado con o sea, competencia de llevar currículo tras currículo hasta el fundillo. Pero nos estamos actualizando. <risa> Nos estamos actualizando, o sea, no nos quedamos en los laureles solo porque ya soy antigua, no, nos estamos actualizando, ya no ya, ya llevamos nosotros una certificación, imagínate, uh -huh. también en línea, por un año con Wendy y otras dos más. Uh -huh. o sea, no que tiene, no tiene plaza aún, Nancy. Nancy. No, solo es que... con Good evening. privado. Good evening, hi Juan Carlos. Realmente es, es bastante complicado porque en el área de kindergarten es donde más cuesta porque hay personas que tienen 20 años, 17 años y no es porque no... Eh, no, no, o sea, no hayan plazas. De hecho, hay. El problema es que es una, una carrera que es bien sobrepoblada y hay gente esperando desde hace tiempo y las que Nosotros... salen se las dan. Ah. Es bien complicado, es súper complicado. Así es. Yeah, that's the Pero problem. estamos viendo, estamos nosotros ahí viendo que, que se haga. Primero Dios, orando, yeah. orando primero. Yeah. So, but, uh, so uh, let's start today's class. Uh, vamos a empezar. Let's start today's class. So, uh, good evening, everybody. Good evening. So, how are you today? How do you feel? Happy, sad, very good, excellent. How do you feel? Excellent. Excellent. Good. That's the attitude. Esa es la actitud. That's the attitude. Very good. Come very well. Oh, nice. I like it. Very good, Juan Carlos. Very good. So, uh, good very good. Very good. Excellent. Okay. So, it's, it's time to, to start. It's eight already. So, it's time to start uh, the class. And, well, for today, uh, we have... As always, we have different activities, right? Um, I think 
not everybody is connected. Faltan algunos que se nos conecten, así que vamos a dejar la, lo, lo de la presentación un poquito después. Okay, a little bit uh, later or afterwards. Yeah. So um, right now we will start with a different activity. Okay. Yeah. So um, for activity number one, for activity number one, look, you need you need five items. For activity number one, you need five items. Yes? Ah, whose items? Articulo de quien? About your, your relatives, de sus familiares, about your family. For example, um, about your wife, uh, your son, your children, I don't know, okay? Necesitan cinco artículos de, de uno de sus familiares que viven con ustedes. You need five items, yes? So go for the items, vayan a buscar los artículos, Y los etiquetan. For example, I will give you one example. I have this here. This is a hammer. And it's my son's hammer. Es un martillo de juguete de mi hijo. It's, a, it's my son's hammer. So I say, for example, I say, um, um, Ezequiel's hammer, using possessive nouns, Ezequiel's hammer toy is gray and yellow. I repeat, Ezequiel's hammer toy is gray and yellow. Um, I have a dinosaur too. I have a dinosaur, okay? I have a dinosaur. So I say, um, Ezekiel's dinosaur is beautiful or Ezekiel's dinosaur is green. Yes, the color, yeah? And I have, let me, let me show you something else. I have this notebook. I have this notebook. So I can say, uh, this is a Daiz, a Daiz notebook. My wife's notebook. So I say, Adai's notebook is black. Adai's notebook is black. So please, in this moment, go around the house, vayan alrededor de su casa, and get three or five items. Van a conseguir de tres a cinco artículos y deben etiquetarlos, como se dice cada uno en inglés. So I give you two minutes. Les doy dos minutos. I give you two minutes. So please go. Pueden ir. You can go. No apaguen la cámara. Don't turn off the camera, please. Don't turn off the camera. <laughs> So go for the items, go and look for the items. Vayan a buscar los artículos. Go and look for the items, please. You need three or five, okay? De tres a cinco, three or five items. For the ones who are connecting, para los que van llegando, you need five items, okay? Necesitan ir a buscar cinco artículos de sus familiares. Can be your sons, your wives, your, your father's items or your mother's items, but you need three or five items. Yes? Necesitan de tres a cinco artículos. Three or five items, okay? Don't bring the car. No vayan a traer el carro. Don't bring the car, okay? <laughs> small items, yeah, small items. Teacher, este, yeah. usted quiere que le escribamos el nombre de los, de los objetos, solamente yes. el nombre. Yes, ah. you can write them on your notebook. Lo pueden escribir en su cuaderno. You can write the names of the objects on your notebook, okay? Yeah. For example, I say hammer, hammer toy, hammer toy, ah. martillo de juguete. I say dinosaur, yeah. I say notebook, yes. And I have keys, keys, okay, llaves, keys. All right, so you look for your items. Ustedes buscan sus artículos, you look for your items. I see Ember coming back. Veo ahí a Ember llegando ya con sus artículos. He's coming back with his items. <laughs> All right. For the ones who are getting connected, para los que se están conectando ahorita, you need three or five items, all right? Items which belong to your family, to your relatives, okay? Necesitan de tres o cinco artículos de un familiar, o de diferentes familiares, different relatives, yeah? different relatives items. Okay, so are you ready? Estamos listos? Are you ready? Show me your items, please. I want to see your items. 
I want to see your items. These are my items. So can you please show me your items? Muestrame sus artículos. Show me your items. Okay, let's see. Yeah, perfect. Okay. Bottle. Uh -huh. Okay, Jessica, can you please show your items? Yes, I see Jesenia's items. Maria. Okay, thank you very much. Edgar, do you have your items? Yeah. Oh, yeah, I see your wallet. Very good. Uh, so, Jennifer, do you have your items? Okay, so um, listen, uh, in this moment, you need to investigate how you say the items in English, the items you have. Necesitan investigar cómo se dicen estos artículos en inglés. You need to investigate how to say the items in English, okay? Are you ready for that? ¿Están listos para eso? Are you ready for that? Yeah. Okay, perfect. Perfect. If not, investigate. You can investigate. Or you can ask. O pueden preguntar. Or you can eh, ask. Yes. Yeah. Teacher. Yes, tell me. Puedo ir, aunque, aunque no se vea eh, que estoy en la, en la cámara conectada, puedo ir a mi teléfono, porque el mismo estoy usando para investigar. Yeah, sure. It's okay. Teacher, no tengo idea. Esto, capirucho. Oh, yeah. <laughs> you say capirucho. All right, capirucho. Capirucho, capirucho. Capirucho, yeah, it doesn't change. Otra, voy a buscar otra cosa. All right, it's okay, no problem. Capirucho is a proper noun. Es un nombre propio. It's a proper noun. It doesn't change. Teacher. Yeah. How do you say... Uh... Clock is watch or watch. clock? Watch. watch, no, watch. Clock okay. is on the wall. Clock is in a pared. So that is watch. watch. Watch, watch. Okay, thank you. All right, no problem. All right, so I guess everybody is ready, right? So listen, uh, the idea of this activity, the idea of this activity is that you, that you use possessive pronouns and possessive nouns. And I will give you some examples. Le voy a dar algunos ejemplos. I will give you some examples, okay? Look, example number one, dinosaur. I say, Ezequiel is my son. Okay, Ezequiel is my son. So I say, listen to my example. I say, Ezequiel's possessive noun, Ezequiel's dinosaur. Ezequiel's dinosaur is it's beautiful. Or Ezekiel's dinosaur is green. Yeah, Ezekiel's dinosaur is green. Ahora uso la otra forma, el possessive pronoun. His, his dinosaur is green. I repeat, his dinosaur is green. Su de él, okay? Ezekiel's dinosaur. And I give you another example. This is a hammer toy, a hammer toy. So I say, I say, Ezekiel's hammer toy is yellow and gray. Or I can say, usando el possessive pronoun, his. His hammer toy is yellow and gray. Yeah? And I continue. Notebook. Adais. Adais is my wife. Adais is my wife. Okay, so I say, Adais. A notebook is black or agenda. It looks like an agenda. I repeat, Adai's agenda is black. Or I can say, o puedo decir, her. Her agenda is black. Su de ella, her agenda is black. Two ways, okay? Decimos las dos formas. So is it clear what you have to do? Está claro lo que van a hacer? Is it clear what you have to do? Yeah? Or you want another example? Or quieren que les dé otro ejemplo? You want another example? One more example? Okay. Okay. Look. Um, bottle. 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 Bottle of water. So I can say, um, Bernardo's bottle, Bernardo's bottle of water is transparent. The color, right? Or, yeah, yeah, the color. Bernardo's bottle is transparent, okay? Or I can say his bottle is transparent. Or I can say my, right? My, 
um, my bottle is transparent. Transparente. My bottle is transparent. Yeah. All right. So are you ready? Están listos? Are you ready? Are you ready? Solo en posesivo, teacher, entonces. Yes, please. Two ways, dos formas. El pos usando el possessive noun y usando el possessive pronoun. El possessive, no el possessive noun is Ezequiel's, la apóstrofe y la S, si se acuerdan, Ezequiel's hammer toy. El martillo de Ezequiel, Ezequiel's hammer toy. Is yellow and gray. Y usando el possessive pronoun, his, his hammer toy is yellow and gray. Las dos formas, the two forms, para cada item, ya? Yeah? So maybe at least you can give examples about two items, yeah? So let's see, let's start. Empecemos, let's start. Okay, let's, uh, any volunteer? Any volunteer? Mm, teacher. Yeah. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cómo se eh, dice mochila, bolsón en, en inglés? How do you say mochila in English? How do you say mochila in English? Uh, you can say backpack if it's mochila. Or school bag, maybe, si es un bolso para la escuela, school bag, or, yeah, let me see, yeah, back, you can say backpack, backpack, all right, B -A -C -K. so, yes, and then pack, P-A-C-K, backpack, like this, let me write it here, back, backpack, like this, backpack, yeah, backpack. Okay, let's start. Uh, okay, no problem. Luis Ricardo. So Luis Ricardo raised hands. All right, Luis Ricardo, are you ready? Go ahead, adelante, go ahead. Yeah, uh, Isaac, this is my, my brother. Okay. Isaac, cell phone is smart. Very good. His cell phone is smart. Excellent, one more example. Un ejemplo más. Show the item, uh, muestran el artículo, show uh, the item. Okay, perfect. Uh, ahora, uh, Maiden is my sister. Okay. Uh, Maiden's Rubik's Cube is very small. Her Rubik's Cube is very small. Oh, it's excellent. That's very good. Thank you very much, Luis Ricardo. Just don't forget the S in the possessive noun. Solo que no olvides la, pronunciar la S en el possessive noun. Okay? Yes? Okay, okay. okay. Ezequiel's, okay. for example, Ezequiel's. Esa S debe sonar. Ezequiel's mm, dinosaur. Yeah. yeah? The same for okay. you. Okay? Great. Thank you, Luis. Thank you very Thank much. You. Okay, any other volunteer? Okay, let's see uh, Loida. And then we listen to Jocelyn. Okay. Santiago's, Santiago's crayon, it's beautiful. Uh, okay, hold on, let me correct you. Uh, crayons, is it plural or singular? Plural. You say is or are? Ah. Uh, okay, uh, repeat the example. <laughs> okay. Um, Santiago's crayon are beautiful. And his crayons are beautiful. Great. One more example. One more example. Mm -hmm. um, Josué. Josué. Book. It's so. Josué's book is so entertainment. Um, his book is entertainment. Okay, very good. Excellent. That's excellent, Loida. That's very good. Only the adjective entretenido is entertaining, con ing, with ing, entertaining. Okay? okay. Entertaining. Okay, thank you. That's okay. excellent. And now we listen to Jocelyn. Okay, Jocelyn, it's your turn. <clears throat> okay. Uh, Josué. Josué, así? Or... Yeah, it's okay. Josué. Okay. <laughs> Jose's uh, toothbrush is blue. Uh, his toothbrush is blue. Oh, excellent. That's very good. Yes. One, more, one more example. Okay. Okay. Uh, 
Camila's uh, backpack is beautiful. Her backpack is beautiful. Oh, that's amazing. That's very good. Thank you very much. That's excellent. All right, let's see any other volunteer. Do I have, okay, let's see Brenda and then Wendy. The Ronald's uh, hat is colorful. His hat is colorful. Um, Gloria's well, wallet. Wallet. Wallet is black. Her wallet is black. Oh, excellent. That's very good. Okay, just uh, in the first one, um, you said the, I think. The, repeat the first example, please. Repeat example number one. Ronald's uh, hat. Yes. Now it's okay. It's not the Ronald's hat, right? No, only Ronald's hat. Okay. Thank you. That's excellent, Brenda. Thank you very much. Uh, and then we said, ¿Quién y seguía? Dije, who was next? Okay, Wendy, Natalie. Okay, Wendy, Natalie. Um, Priscilla's bottle water is pink. Uh, her bottle is pink. Oh, nice. That's very good. Um, uh, Fabiola's body lotion is white. Her body lotion is white. Oh, that's excellent. That's amazing. Thank you, Wendy, Natalie. Okay, just one thing quickly. Solo algo rapidamente. When it's plural, when it's plural, cuando es plural, for example, imagine you use two names. Imagínense que usan dos nombres para referirse a they. El apostrofe y la S va en el último nombre, in the last name. For example, imagine I say Adaís, Adaís is my wife, Adaís en Ezequiel. Ah, la apostrofe es va en el último nombre. Adaís en Ezequiel's dinosaur, for example. El dinosaurio de Adaís y Ezequiel. Adaís en Ezequiel's dinosaur is green. Yes? So it's, esa apostrofe es solo va en el último nombre nada más, in the last name. All right? Just to, to mention it. Okay, let's see another volunteer. Okay, let's listen to Amber. Okay, Amber. Yo. And Nancy. <laughs> Amber and Nancy. A ver. Okay. A ver. Oh, first, A ver. Nancy. Nancy. A ver. Nancy. Eh, Daniel. Ah, okay. Cool. Okay. After Amber. Después de Amber. After ah. Amber. Okay. Please. Okay. Uh, Dylan's uh, graduation. Um, his graduation photography. Okay. Dana's shoe is white. His uh, shoe is white. Yeah, it's okay. It's excellent. Just one, uh, just one thing quickly. You say his shoe or her shoe? Oh, sorry. Her yeah. shoe. Her shoe. All right. Thank you, Amber. That's, yeah. That's excellent. All right. Let's see uh, Nancy quickly. A ver cómo me sale. Oh, go ahead. <laughs> Daniel Glass is red. Uh, her glass is red. Oh, okay. Daniel is a girl. Daniel is una mm -hmm. chica. Is a girl? No, es, es varón. Es mi ah, then you say his. He, his. Ah, perdón. His, his, his glass is red. Yeah, it's okay. Ah. Don't forget. Solo que no se olvide Daniel's. 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 Daniel Blas. Con este. Okay, yes, Daniel. the apostrophe yes. Ah, sí, Daniel. Apostrophe. Y la otra es eh, Jenny. Pencil is yellow. Jenny's. Ah, Jenny's, perdón. Excuse me. Yeah, it's okay. <laughs> Jenny's, Jenny's eh, pencil is yellow. Cheese, yellow, pencil. Repeat the, the example, please. The last one, the último. <laughs> Cheese. No, hair. Hair. A hair, hair. Hair pencil. Okay. Her pencil, yellow. Is, is yellow. Is yellow. Yeah. Her pencil. Okay. Voy a seguir estudiando. Yeah, it's okay. We are learning. We are learning. Okay. Thank you very much. Okay. Let's see the last one. The último. The last one. 
The last one. Okay, let's see Maria Jennifer. Elena. And Jennifer. <laughs> um, Santiago's uh, is my song. Santiago's sister <laughs> is little. Little. Mm -hmm. Little. Um, his sister is little. All right, excellent. That's pretty good. Yeah, just one thing. Uh, scissors is plural by nature. Por naturaleza, scissors se convierte en plural. Okay, just, just to, to tell you. So you say Santiago's scissors, porque ya vayan, Santiago's scissors are, are little. Yeah? Yeah. Y el otro, um, oh my God. Yes, my phone. <laughs> A gun. Uh, uh, Daniel's gun is blue. Yeah. Her, his, his gun is blue. Oh, it's just amazing. It's very good. Thank you very much. Okay. Uh, thank you, Maria. Let's see Jennifer. The last one. This is the last. Esta es la última. Jennifer. Okay, hello. Um, Douglas book. Douglas book is interesting his book is interesting and the other is valeria's piggy pan is red and her piggy pan is red oh thank you that's excellent so how do you say alcancia in english piggy bank piggy bank yeah it's piggy bank it's just for the others to listen solo para que escuchen los demás si se les quede piggy bank piggy the pig right the cerdo piggy bank <laughs> Okay, thank you, Jennifer. That's excellent. I, I would like everybody to participate. Me gustaría que todos lo dijeran, pero necesitamos avanzar también. We need to advance, all right? So in this moment, I will pass the attendance. And after the attendance, you will present your conversation. Yes? After the attendance, you will present the conversation. Yesterday's conversation, okay? All right, let's see. Ana Abigail. I'm Anna here. I'm All right. Here. Brenda? I'm here. Edgar? I'm here. Ember? I'm here. Hazel? I'm here. Thank you. Jacqueline? I'm here. Jefferson? I'm here. Jennifer? I'm here. Okay. I'm here. Jessica Lourdes? I'm here. Juan Carlos? I'm here. Yeah. Loida Eunice? I'm here. Okay. Thank you. Luis Alejandro? Oh, he's connected. I think. Yes, Luis Alejandro. Let me see here. Oh, él no se ha conectado ahora, ¿verdad? He hasn't connected today. Okay, let's see. Uh, Luis Ricardo? <clears throat> I'm here. Okay, thank you. Maria Elena? I'm here. Okay, thank you. Uh, Nancy Yvette? I'm here. Thank you. Nelson? I'm here. Roxana? I'm here. Wendy Natalie? I am here. Yesenia Marisol? I am here, I'm here, teacher. Thank you. I am here. All right. Welcome, Yesenia. <laughs> uh, Jocelyn? I'm here. All right, so we have only Luis Alejandro, but he is connected. I, he will connect later. Okay, so uh, I said, uh, for the next activity, for this activity, uh, you will present your conversation. So do you remember uh, the classmate you worked with yesterday? ¿Se acuerdan del compañero con quien hicieron la conversación? Do you remember? Yeah. Yes. Okay, let's see, Roxana. Do you remember your classmate's name? Con Abigail. With Abigail. So, are you ready? Mm, yes. Yes. Okay. So, go ahead. Adelante. Go ahead. Um, hello, Abigail. How are you? Hello, Roxana. I am Abigail. I have a question. What? On weekday, 
I work in the service centers. What about and you, your partner? We answer many phone calls. Um, she arranged home service. Every day they work? Yes, they do. Yes, they do. Mm. Um, Thank you. Thanks for the information. You're welcome. Oh, very good conversation. Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up, please. Great work. Excellent. Thank you very much, Roxana and Abigail. Thank you. All right. Now let's listen to, um, let me see who didn't participate in the previous activity. De los que no participaron en la actividad anterior. Uh, let me see, um, quien no participó que levante la mano en la, en la actividad anterior, in the previous activity. Who didn't participate in the previous activity? Okay, let's see. Edgar, did you participate? Excuse me? Did you participate in the previous activity? Participaste en la actividad anterior? No, right? El de los objetos? Yes. Mm, no, solo los enseñé. Ah, okay, perfect. So it's, it's your time. So please, can you present the conversation? ¿Con quién trabajaste? Who did you work with? Mm, Jennifer. Ah, okay. Go ahead. Pero él no tiene la conversación completa. Oh my God. All right. So that's a problem. Ese es un problema. That's a problem. All right. So uh, let's choose somebody else then. Tal vez se la pasa al juego para que la tengan, okay? Tal vez pueden practicar okay. en su momento. Maybe you can practice in its due moment. All right. Who has the complete conversation? ¿Quién la tiene completa? Who has it complete? Okay, let's see Maria Elena. Con Luis Ricardo. All right. Um, hello, how are you? Hello, Maria. I'm Luis Flores. I have a question. What do you do on weekday? Uh, during the weekdays, I repair machines. I electrical diagram. I prevented mining. Uh, only that, what about you and your partner? We check emails, attend families, check, pol check organizational policies, implement projects with communities. Oh, okay, thank you. Only that. See you later. Only that. Okay, thank you very much. Good conversation. So that's very good. Let's give them thumbs up. Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. All right, thank you very much. All right, let's see um, who else has the, the conversation uh, complete already. ¿Quién más la tiene completa? Who has it complete? Nobody else? Nadie más? Nobody else? Oh my God. Okay, let's see Loida. And Hazel Sarai afterwards. Uh, so, Loida, who is your classmate? Ember. Ember. Okay. And Hazel, who is your classmate? Jefferson. Okay. So, first, let's listen to Loida and then we listen to Hazel. Okay. So, Loida. Okay. Ember, are you? Ah, sí, sí, ya lo vi. Okay. Hello. How are you? Hi, I am fine. And you? I'm fine too. And I have a question. What do you do on a weekdays? Um I I travel to the in, in the country um and visit people for repair the washing machine. Okay. That's so cool. <laughs> <laughs> okay, ask me. Lo, And, uh, mm -hmm. So, Prophet, did you have a moment to repair? Or, 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 or,
No, no, no. se me preguntaba a mí que ella que hacía, what do you do? Uh -huh. uh, oh, sorry. <laughs> ok, uh, what do you, what about you and your partner? Ok, I supervise the work of the teacher and we teach as students by Zoom. Ok, it's good. Okay. Okay, thank you very much. Okay, let's give them thumbs up, please. Let's give them thumbs up. Thumbs up for Loida and Amber. All right, thank you, guys. Now let's listen to Hazel Sarai and Jefferson, right? Yes. Hello, how are you? Hello, hi, Jefferson. I have a question. What do you do on weekdays? Hi, what about you and you planning and produce name in Phyllis? We attend calls of customers and she verifies the emails. Okay, that's it. That's it? Is that all? That's it, Hazel? No. No. It's a European. <laughs> the último sí no lo tengo. Ah, okay. I, I see. All right. It's okay. No problem. Okay. So thank you, Jefferson and Hazel. Let's give them thumbs up, please. Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. All right. Thank you very much for your participations. Now, um, well, look. Uh, for the next activity, if, if you remember, si recuerdan, if you remember yesterday, uh, you wrote, escribieron, you wrote some activities you do at your workplace. Escribieron algunas actividades que ustedes hacen en el lugar donde trabajan. Yes, do you remember? ¿Cuántas actividades? How many activities did you write? ¿Cuántas escribieron? Five, yes, that's right. So you wrote five activities. Escribieron cinco actividades. You wrote five activities. So today we are recycling. Ahora vamos a reciclar esas oraciones. We are going to recycle the, the sentences, those sentences. Las tienen a la mano, right? Do you have them close to you? Las tienen ahí cerquita? Yes, o las tienen en otra página. Si las tienen en otra página, you need them, all right? Good, so listen. Uh, the idea is that... Uh, and in the, after the, the instruction, you will go to breakout rooms and you will practice the following question. Let me show you the question. Uh, you will practice, you will practice using this question. What do you do every day of the week at your workplace? I repeat the question. What? do you do every day of the week at your workplace? ¿Qué hacen cada día de la semana en su trabajo? So you need to say the days. Necesitan decir la actividad, but this time you need to say the day you do the activities. Necesitan decir el día en el que hacen esa actividad que tienen y si es en la mañana o en la tarde. Yes? For example, if you ask me, if you ask me, Bernardo, what do you do every day of the week at your workplace? I say, oh, um, I check homework on Monday afternoon. Monday afternoon, lunes en la tarde. I send guides to students on Tuesday, Thursday, and Friday morning. I send guides, guías, right? Number three, I prepare class every day. Every day is todos los días. So I prefer class. Ahí hay un error con doble S. I prefer class every day. Number four. Aquí no lleva S tampoco. Lo voy a corregir para que no se me vayan a confundir. Okay? Aquí es I give. Okay? Para que no se me vayan a confundir acá. Okay. So let's carry on. Continuemos. These are my examples. I give... Zoom classes every day at night. Every day at night. Todos los días en la noche. Every day at night. And number five, I upload. Upload is subir. Subir cosas a internet. 
I upload videos from Tuesday to Saturday in the morning. From Tuesday to Saturday in the morning, okay? De martes a sábado en la mañana. From Tuesday to Saturday in the morning. So, basically, basically what you have to do is to say your activities. Van a decir las actividades, pero necesitan decir el día. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Y si las hacen, y si hacen eso en la mañana o en la tarde. ¿Ok? So you say, on Monday morning, el lunes en la mañana. On Monday afternoon, el lunes en la tarde. Or you can say, on Monday at night, el lunes en la noche. On Monday at night, every day, todos los días. So do you have any question before you go and practice? ¿Tienen alguna pregunta antes de ir a practicar? Only one. Eh, class in classes, eh, what is different? Class in classes. Class is singular and classes is plural. Oh. Yeah, class is singular and classes is plural. Yeah. Okay, so the question is, what is the question? ¿Cuál era la pregunta? What is the question? Can you remind me? ¿Pueden recordarme? What do you do every what do you do day, every of, day the of the week at the workplace? Exactly. What do you do every day of the week at your workplace? So, toman turnos en, el, en los equipos. You take turns and you share. Y hablan acerca de sus actividades. Yeah? Are you ready? All right. Let's go to breakout rooms. Vamos a ir entonces a breakout rooms. All right. Let's go. Vamos. Let's go. verdad que le agregamos el día yo les quiero a menos una que acabo de hacer mientras el teacher estaba ahí dando la indicación y es I go to work Monday está bien teacher I go, I go to work Monday I go to work Monday está bien uh, just one thing ajá I, I heard some class a weekend. On. On, on Monday. Oh, I have some on class Monday. Cuando decimos, ok, just uh, on, when we say the day, Monday. cuando decimos los días, decimos on. Cuando decimos los días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ah, on Thursday. Entonces, entonces mm. queda así, queda así. I go to work on Monday. Yes, I go así. to work oh, on excelente. Monday. Uh -huh. Excelente, excelente. The idea is that you use the activities you uh, completed yesterday. All right. Ayer completaron cinco actividades. Sí, ajá, la misma, solo que vamos a colocar el día, digo. Exactly. Y le vamos a poner on, on. Exactly. Okay. So uh, you need to put uh, the day y, el, y la hora del día, les dije. Puede ser in the morning. For example, uh, Monday morning. Monday Medianoche, medianoche. You say midnight. <laughs> ya que yeah. ya hice la tarea de ahora. <laughs> uh, teacher, una pregunta. Yes, una pregunta. Yes, yes, una pregunta. Yes. Eh, con la tarea, con la primera tarea que no la pude, bueno, al menos yo no la pude hacer, pero ya sé que, que, que tengo que escribir los puntos y todo exactamente para que me salga bien. 
Pero con yes. esa tarea lo puedo hacer ahora. Ya. Yeah. Lo puedo hacer any, ahora. Yes, any day of the week. Cualquier día. Siempre y cuando sea ah. antes del sábado. Pero la idea es que la vayan haciendo ah. diariamente. Sí, sí, pero como... Está ahí, ¿verdad? No, no sabía, me salieron malas todas. Ay, yeah. qué pena. It's okay. You can repeat it. <laughs> okay. Sí. Continue, 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 please. Estamos, estamos aprendiendo. Teacher, sí. una, una pregunta. Yes, Amber. Eh, después de que decimos el día, después que decimos el día, por ejemplo, yo tengo esta. Eh, I attend people on Monday in the morning. Ah, uh, yeah. Wait, when you say the day, cuando decimos el día, se escucha mejor Monday morning. On Monday. Ah. Morning, pero si solo queremos decir en la mañana sin el día, si decimos in the morning. For example, you can say, I attend people in the morning. Ahí sí está bien. I attend people in the morning. But if you say the day, si decimos el día, if you say the day, you say Monday morning, Tuesday afternoon, Wednesday at night, for example, yeah? Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Um... No sé si comenzamos preguntándonos uno por uno y empezamos a hacer una ruedita. Pero para mí, teacher, óigame esta. I go to the school on Tuesday. Yeah, I go to the school on Tuesday. Tuesday, Tuesday morning. Ay, mire, teacher, ¿cómo hago para pronunciar bien las palabras? Que, ay, no. Mira cómo me regaña mi esposo. No, it's okay. Es, se trata de ir practicando poco a poco. It's about practice, okay? It's okay, don't worry. As you listen, you will improve. A través de escuchar va a ir mejorando. You will improve, okay? Little by little, poco a poco. Porque a mí me gusta ah, la música en inglés. Me gusta. Yeah, it's a good strategy. So, Nancy, you can say, I go to a school on Tuesday morning. On the, on Tuesday. On the, on Tuesday. On Tuesday morning or afternoon, en la mañana o en la tarde. Ah, uh, uh, morning. Ah, then you say on morning. Tuesday morning. On Tuesday morning. Mm -hmm. in, 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 on Tuesday morning. Oh. Exactly. Yeah. You. Continue. 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 Uh, what did you say? Tarde. Afternoon. After afternoon. 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 On afternoon. Monday afternoon, for example. Mm -hmm. ¿Qué tal si la, este, compañeros elaboramos y ordenamos las oraciones que hicimos y luego las compartimos? ¿Les parece? Para avanzar, si no, no vamos a avanzar. Sí. Review on Friday. In the morning, I made payment of commission to technicals. Payments, okay. te dice, ¿verdad, teacher? Payments, yeah. Payments. Uh, uh -huh. I, I, maybe you can say I pay commissions de un solo. Yo pago a las comisiones. I pay commissions uh, uh, a los técnicos. I pay. A, a los técnicos. Uh -huh. Commission of technicals. And Saturday. Um, also, uh, I, I. Calls many phone calls, sería verdad. I am many phone calls. I make. I make many phone calls. I make. Mm -hmm. I make many phone calls. I make. We. Esto sería. I am so now. Se fue la señal, perdón, un ratito con Roxana. Sí. Ajá. Hola, hoy sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. A ver. Le decía a teacher como que yo contesto llamadas. I answer many phone calls. Ya, yeah, it's okay. I answer many phone calls. It's okay. Ajá. Eso sería. Thank you, Roxana. Ok. Oh, yes. We'll finish. Ah, okay. Falta Jessica. Oh. Monday to Friday to work. You work, I'm sorry. Uh -huh. Monday yeah. to uh, Friday. And Sunday, work. Saturday, you day uh, or you have the the day off. So día de descanso. Uh -huh. Yes, yes. Okay. Sí, sí, sí. <laughs> 
Okay. Now, Jefferson, what do you do every day of the week at your workplace? Uh, Monday, imagine uh, a worker. Worker. No sé si se pronuncia bien. Repeat, ok. Eh, yo quiero decir oh, opero, opera, operario de máquinas, pero no sé si está bien como lo pronuncio. Uh, no sé. I operate, operate uh, the machine on Monday. Mm. Monday, ¿ah? No te entendí, repite, repetí. Sí. I um I operating operating no operating operate machine every day. Operate my gym, my brain. Así me quieres que diga. <laughs> no te entendí. What do, what do you have? What do you have, Jefferson? ¿Qué tienes tú? What do you have? Uh, El lunes eh, o, o, pero, opero máquinas, operario de máquinas soy. What do you have in English? In English, what do you have? ¿Qué tienes en inglés? What do you have in eh, English? Me, machiner Walker. Ajá, quiere decir que tú trabajas con máquinas, right? Ajá, uh -huh. sí, ah, yes. Ah, then you say, uh, you can say, I work with machines. I work with machines. If it's better. Mm -hmm. Yo trabajo con máquinas. That's, that's what you want to say, I guess. I work with machines. Mm -hmm. Yeah. I work, I work with, working with machines. With machines, uh -huh. yeah. With machines. Thank you, Tijer. Uh, el otro sería Tuesday. Mm. Permíteme, que aquí la tenía. Eh, es files, eh, documentación. Después del at se comió your. At your. At your. Work. Uh, at your workplace. Yes. Ok. Ahora sí, Luis. Sí, sí. Yo sigo. Sí, ok. ¿A quién me pregunto? ¿O él me está preguntando a mí? No, solamente la pregunta, vamos a repetir. Ah, ok, ok, ok. What do you do every day of the week at your workplace? My, voy yo. What do you do every day of the week at your workplace? Oh. Don Nelson. What do you, what do, you do every day us the week had your work please. Oh, así. Ya casi, ya casi. <ríe> ya casi llego. Voy a tener que contestar a Saraí para maestra, estoy viendo. <ríe> Volvamos a repetir las respuestas. Está bien. Ok. Hoy pregunte usted a alguien. Ay, gracias. Están todas polvosas, pero gracias. Yo pensé que él iba a responder. Yo también. <ríe> Puedo poner my, my college. Oh my, ¿Cómo se decía? Colin. Colin. My Colin and I have this is my call and I have pongo sería reunión, reunión no vea meeting bueno, meeting, verdad ¿cómo se escribe? M te lo, voy a, te lo voy a decir en inglés en inglés sí. meeting <risa> pero no me ayudaron compañeras help me please eh, ah. Yo hago salidas. I make. ¿Cómo se dice salidas? ¿Alguien sabe? 
or for teacher. Our teacher. <laughs> but uh, salida de, can you tell me the complete sentence, la oración completa? Eh, pues un, es, yo hago salidas, es como en el sistema, yo le doy la salida a los documentos de la producción para que vayan a facturación. Ah, entonces envía. No, o sea, de, es como que está el, el, el no sé cómo se dice, el software. Aprueba, no aprueba, aprueba. No, o sea, está en el sistema, digamos, cierta cantidad de camisas, porque yeah. son camisas, bueno, son dif diferentes este, artículos, camisas, chor, pero, y ahí dice, son 60, vaya, y se, ya se despacharon las 60, entonces... Vengo yo, busco el número de orden este, y le doy ahí 60. De ahí saco el documento de cuántas órdenes, de cuántas piezas cada orden. Y después eh, las envío a facturación. O sea, les doy salida del departamento para facturación. Then you can say, uh, uh, let me see. Let, let me see if I, if I get your idea because it's kind of confusing, all right? <laughs> So uh, maybe you can say, um, I make orders and send them. Yo hago órdenes y las envío. I, y le puedes decir acerca de qué? Acerca de ropa, por ejemplo, acerca de productos. I make orders about products and send them. Y las envío. I make orders and send them, all right? Porque básicamente, según entiendo, eso es lo que haces. Okay? Hacer órdenes y enviarlas o aprobarlas para que vayan ya a factura, para que las entreguen o a facturación, I don't know. Kind of like that? Así mm. más o menos? No, I don't know. Eh, no, no. Oh my God. Ya están en el sistema las órdenes puestas. O sea, yo no las hago, sino que. Solo las revisas. Le, le doy como el descargo, la salida. Es como. Pero ¿cuál es la idea? Que es como que hiciera la, docu la documentación para. Eso de que hago salidas, eh, bueno, nosotros ahí en el departamento eso decimos, voy a hacer salidas o hay que hacerle, hay que darle salida a esto. Entonces, no sé cómo. Oh my God. Let, let me investigate. Inve voy a investigar un momento y sigan practicando. Hago Podría ser, teacher, también una forma de cómo se darle cierre a la orden. Cerrar la orden. Donde yo vez? trabajo. Correcto. Ajá. Ah, Correcto. Eso, eso Ajá. era. Vamos, era. Como cerrando, o sea, y a dejar como el sistema en cero, a que ya no, ajá. Ajá, eso era lo que necesitaba, it's easy. The, the things that we complicate ourselves sometimes. You, you can say we close, Ay, no, yo sí. I close orders. Me voy That's por las ramas, lo que pasa. I close orders. ¿Cómo? That's it. I close orders. Only that. I close ah, sí. orders. Yeah. I make close orders. No, no, I close. No, no, I close. I close orders, sí, close de cerrar. A ver, ah. Yeah, ok, continue, continue, continue. Please. Yo cierro órdenes, así yes. es. Mm -hmm. Ah, ok. Easy Thanks. as that. Bueno, eso sí. Entonces, yo hago una cosa. Yo puse, yo puse my calling, call and I have made on Tuesday in the morning. Está bien. Y escribiste, miren al final. Sí. M, M, I, 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 N, G, S. G, S. N, S. G, S. Miren. Ok. Estaba bien, así. M, I, I, T, I, N, G, S. Miren. Teacher, el sonido. Oh my God, I, I always forget. <laughs> Everybody's getting back. Ya todos están regresando. Everybody is getting back. <clears throat> oh, okay, uh, just some, uh, some things. Uh, let me see, we have, yeah. Hay algunos regresando. We have some people coming back. Okay, yeah, just uh, something important. Um, just don't forget. If you say the day, you only say morning or afternoon. Si dicen el día, que no se les olvide decir el on. For example, you don't say 
um, I check email Monday. No, you say I check email on, on. That on is important, okay? So you say I check email on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. So ese on siempre va antes de los días de la semana, okay? And then, sí. yeah. No, no, así. On, okay. And then, and afterwards, y después de eso, si decimos morning, no vamos a decir on Tuesday or on Monday in the morning. Si decimos el día, solo vamos a decir on Monday morning, on Monday afternoon. Yes? Of course, por supuesto, si solo queremos decir en la mañana, si decimos in the morning. For example, I check email in the morning. Ahí sí decimos in the, in the morning. I check email in the afternoon. Yes? I see. Ahí sí no decimos el día, we say in the. Yeah? Uh, just Lloyd, did you have a question? Lloyd, did you have any question? But if I, yes, yes. But if I say I check emails every Monday, it's yeah. okay. Every yeah, it's Monday. Yeah, it's okay. Every Monday, like Monday after Monday. Lunes tras lunes, it's okay. Every Monday, cada lunes, every Tuesday, cada martes. Yeah, it's perfect. It's perfect, Lloyd. So any other question? Okay, good. So um, now let's go to the next activity. So thank you for sharing. Gracias por compartir. Thank you for sharing in the, in the, in the groups, in the breakout groups. And now let's go to the next activity. Listen, uh, in the next activity, we have um, four people. Tenemos cuatro personas. And we have some activities they do. Tenemos algunas actividades que ellos hacen. We have some activities they, they do. Let me share here. Le voy a compartir. Let me share here. Let me share here. Okay, here. Uh, if you see, we have four people. Okay? So we have Oneida Chicas. We have Nelly Pineda. We have Ricardo Mata and we have Max Pinto. They do some activities like do and don't. Do and don't. So that means do, que hacen, right? Don't, no hacen. They don't do things. Now let's see. Oneida. Oneida creates software, repairs computers, and installs antivirus. Nelly. Nelly doesn't. Nelly doesn't sell computer programs and she doesn't exchange information about programs. Ricardo Mata. Ricardo keeps track on the sales. Mantiene el registro o, o le sigue la pista a las ventas, ¿ok? O rastrea las ventas. Keep track on the sales. Ricardo writes reports and buys new merchandise. Buys new merchandise, yes. Max Pinto doesn't receive money from sales and doesn't decide what to buy. No decide qué comprar. So in this moment, this is on page 23. Está en la página 23. It's on page 23. 23, sorry. So please, in this moment, individually, individualmente, answer these questions. Van a contestar estas preguntas. Answer this. Questions. For example, in question number one, la pregunta número uno. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with softwares? No. No. No, we don't. No, they don't. You can say, no, they don't, maybe. But what about Oneida? Yeah. Ah, uh, Oneida, do, do is yeah, like, they, que si la hace. Don't, que no la hace. Don't, no hace, do, hace. Yes? Oneida, do. Yes, they are. In Nelly, don't. Okay, listen again. The, listen to the question. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they are. Yes, they do. Yes, they do. Nelly and Nelly too. Y Nelly también. Nelly too. No. No. So what is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Oneida is do. 
bad, Nelly. Da, don't okay, you can work say, with software. <laughs> okay, listen to this answer. Escuchemos la respuesta que está dando Loida, right? Okay. Oneida, Oneida does, but Nelly does. doesn't. Oneida does, but Nelly doesn't. Oneida lo hace, pero Nelly no lo hace. One, Oneida does, but Nelly doesn't. Okay, let me write it. Se lo voy a escribir acá. Okay, here. Oneida does, but Nelly, me voy a pasar a la otra por el espacio, but Nelly doesn't, ok, Oneida lo hace pero Nelly no, Oneida does but Nelly doesn't, ok, let's complete number two, contestemos la número dos juntos, now, the, the, the next question is, la siguiente es, do Oneida, do Oneida and, let me close this, uh, do Oneida and Nelly sell antivirus? Is the same, no? Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they Oneida do, doesn't. Don't. Oneida doesn't. doesn't. Uh, no, they don't. Oneida doesn't. Ah, ah, no, no, they don't. No, they don't. ¿Por qué? Lo que hace Oneida es no, install they antivirus. Don't. Ella instala, no vende, right? So, it's no, they don't. No, ella no, no lo hace. Vende. Yes, no, they don't. don't. Yes, no, they don't. don't. No, they don't. Ok, continue with the others. Continúen con las demás. Les voy a dejar de proyectar porque necesito ver que, están tra que estén trabajando. It's on page 23. Está en la página 23. It's on page 23. Ok. Ok, let's work. Let's answer the questions. Contestemos las preguntas. Let's answer the questions. Teacher, get yes. is what is get is salir or sacar. English one, and what number three? Do Ricardo and Max get get money from Salk? Like get out. This is suck. <laughs> In this get case, is the sí, get sacar. is obtener. Get is obtener. Get is obtener in this case. Thank you.
If you have any question, you can ask, okay? Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. If you, about vocabulary, about the answer, so you can, you can ask. Feel free to ask. Siéntanse libre de, de preguntar. Feel free to ask. Uh, teacher, yes. uh, right? Right. Ajá, ¿qué, ¿qué significa? Look at me. Right. ¿Cómo, cómo, cómo se pregunta para qué? What does it, you can say, what does it mean? ¿Qué quiere decir? What does it mean? What does it mean? What does it mean? What does it mean? Look at my hand. Right. Right. Look. Right. Escribir. Yes. <laughs> that is right. <laughs> right is escribir. Right reports. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Just a quick reminder, solo un recordatorio, just a quick reminder. Uh, for today's private session, we have Maria. So Maria, today is the private session for you, okay? Ahora es la sesión para Maria, a las 10. Private session for Maria is today. Teacher. Yeah. It's okay if I say Ricardo doesn't, but Max does. O sea, al revés, al inverso. Yeah, it's okay. It's, it's okay, no problem. It's the same, es lo mismo al final, it's the same. <laughs> ok. Remember, if I say does is positive, right? And if I say doesn't is negative, right? Does is positive and doesn't is negative. Yeah, just, just to tell you, just for you to know or to remember. I have a question. Yes. Install antivirus is, is no sé cómo se dice igual. The same. It's the same. the same. The same install programs. Yeah. An, an, program. anti an antivirus is a program, actually. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Okay, one minute. Un minuto más. One more minute. One more minute, and then we check. One more minute, and then we check. We check your work. Ok, mientras termina les puedo ir pasando asistencia para que no perdamos tiempo luego. Ok. Ok, let's see. Ana Abigail. I'm here. All right. Just say I'm here and continue working. No problem. Uh, Brenda. I'm here. Edgar. I'm here. Uh, Ember. I'm here. Elisa Saraí. I'm here. Jacqueline? Here. Jefferson? I'm here, sir. Okay. I'm here. Uh, Jennifer? I'm here. Jessica Lourdes? I'm here. Okay. Juan Carlos? I'm here. Okay. Loida? Yes, I see Lloyd. Yeah. <laughs> yeah. 
Uh, Luis Ricardo. Luis Ricardo. Ya, yeah, ya. Yeah. I'm here. María Elena. Ya. Yeah. I'm here. Nancy. I hear. Nelson. Roxana. I'm here. Okay, I see you. Wendy. I am here. Yesenia. I am here, teacher. And Jocelyn. I'm here. Okay, thank you very much. All right, so it's time to check. Now let's check. Revisemos. Let's check. Okay, let's see. Uh, number one. Number one is do Oneida and Nelly work with softwares? Oneida, Oneida does, but Nelly doesn't. Okay, let's see number two. Does. Yes. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Number, no, they don't. No, they don't. No, they don't. Let's see number three. Roxana. Yes. Read the question and say the answer, okay? Okay, do Ricardo and Max get money for um, sale? From sale, but... From sales. Mm -hmm. For sales. No, they don't. No, they don't. don't. Excellent. No, they don't. It's correct. It's correct. Okay, that's very good. No, they don't. Okay, let's see. I can see Nancy wants to. Nancy, number four. Uh, do, does Ricardo in Max read report? Yes, they do. Yes, they do. And Max too? And Max también? And Max too? ¿Cómo? Okay, the question is, do Ricardo and Max write reports? Ricardo uh -huh. does. Ricardo does. Ricardo sí lo hace. Uh -huh. Ricardo does. En Max. Uh -huh. Y Max lo hace también. Max. But Max doesn't. Ah, exactly. So listen, Nancy. Ricardo uh -huh. does. Ricardo lo hace. Ricardo does. But uh -huh. Max doesn't. Max no lo hace. Uh, Max, Max doesn't. doesn't. Max doesn't. Okay. Thank you, Nancy. Okay. Thank you very much. Gracias. Let's see number five. Yes. La número cinco. Sí. Do Ricardo and Max prepare no computers? Hace. They do, they do, they do, Ricardo. Number five, no. number cinco, number five. No, okay, don't, no doesn't, eh, Max. Yeah. Number five. Eh, yes, number five. Sí, yes. Eh, do Ricardo and Max replies computer? No, they not. Do, no, they don't. No, they don't. Okay, exactly. It's correct. No, they don't. No, they don't. Thank you, Jocelyn. And the last one, number six. La número seis. Number six. Ah, Jessica. Okay, Jessica. Number six. Okay. Do Oneida and Nelly install programs? Oneida and Nelly does. Mm -hmm. Oneida and Nelly does. Mm -hmm. Nelly too. And Nelly también. Nelly install, install programs too. Nelly también instala programas. No. 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 Nelly doesn't. They don't. Um, hold on. Hold on. Hold on. Okay, listen. Oneida install Oneida does. Oneida does, but Nelly doesn't. Exactly, because Oneida install antivirus and an, and an antivirus is a program, okay? So you say Oneida does, but Nelly doesn't. I repeat the answer. Oneida does, but Nelly doesn't. 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 Yeah, that's the, that's the answer. Oneida does, but, but Nelly, Nelly doesn't. doesn't. Okay, just before you go to the break, antes de ir al pequeño receso, um, I will share screen again. Le voy a compartir pantalla otra vez. I will share screen again. And look, listen to the pronunciation of the readings. Escuchen la pronunciación de las, de, de las, de la lectura, okay? Of the reading. Listen to the pronunciation and pay attention, please. Create software. Repair computers. Install antivirus. Sell computer programs. 
exchange information about programs, keep track on the sales, write reports, write reports, buy new merchandise, buy new merchandise, receive money from sales, decide what to buy. Okay, now please, now please, Listen one more time and repeat, but with the microphone off. Vamos a escuchar otra vez y vamos a repetir, pero con el micrófono apagado para que no haya interferencia. But repeat, please, pero repitamos. Let's repeat. Vamos a repetir dos veces cada oración. Okay, twice every sentence. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yeah? Okay, so let's repeat with the microphone off. Vamos a repetir con el micrófono apagado for no interference, yeah? for no interference. All right, let's repeat. Create software. Create software. Repair computers. Repair computers. Install antivirus. Install antivirus. Sell computer programs. Sell computer programs. Exchange information about programs. Exchange information about programs. Keep track on the sales. Keep track on the sales. Write reports. Write reports. Buy new merchandise. Buy new merchandise. Receive money from sales. Receive money from sales. Decide what to buy. Decide what to buy. Okay, so I think you repeated, right? So the idea is that you manage pronunciation. La idea es que manejemos la pronunciación del vocabulario que vamos viendo. Y si no saben cómo pronunciar algo, por favor, siempre preguntan. Siempre pregunten, perdón. Always ask. Okay, so let's take two minutes. Tomemos dos minutos. Please, two minutes. Dos minutos. Okay, two minutes. Go now, please. Take two minutes. Teacher. Tell me, dime. Tell me. Puedo aprovechar, puedo aprovechar para preguntar. Adelante. <risa> Mire, este, me estaba usted corrigiendo la oración. Entonces usted me dice, pero la pronunciación es do, se dice das. Ajá, do es. Se escribe do es y se dice das. No, y porque usted dice dasen. ¿A qué le dice dasen usted? No, no, no. Vaya, lo que estamos diciendo es cuando decimos Oneida das, es que Oneida sí hace esa actividad por la que está Pero, pero me refiero que la pronunciación de, de do, de o, se pronuncia das. Do, do. Se pronuncia do, no. Vaya, es que está confundida porque ahorita si hablamos de Oneida, estamos hablando de tercera persona. Sí, pero me refiero a la pronunciación que es das. ¿Cómo se escribe das y dasen? Das do es, como apóstrofe. Do es, do es. Do Ajá, eso voy yo, eso do voy. Es positivo. Okay. Oneida Ajá. das. Se escribe do es. Y dasen es la forma negativa de tercera persona. Oneida dasen. Se lo voy a compartir mejor y se lo voy a escribir por acá por para favor. que tenga una mejor idea. Por favor, se lo voy a agradecer. Ahí está. Do es. Ah, eso es. Eso. Es que el das ¿Y se qué significa? Para... Ajá, Cuando vaya das... si digo, vaya, escúcheme, vaya, si yo digo Ajá. oneida das, es que oneida sí hace de lo que está preguntando, oneida das. Uh -huh. Y luego digo uh -huh. but, ah, sí. ese but significa pero. pero. But, Nelly dasen, pero Nelly no lo hace, uh -huh. Nelly dasen, lo que está preguntando, ¿ok? Okay. Le agradezco. Yeah, Imagínate okay. qué, qué perdida andaba. Yeah, it's okay. No problem. Just give me a moment. Y, 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 y do y don't. Do. No, ajá. Do, do, y do, don't. do and don't. Do and don't. Ok, do and don't. Ajá. Yes. ¿Y qué significa? Es hacer siempre. Uh -huh. Siempre lo mismo, solo que es en tercera persona. Eh, eh, perdón, ah, yeah. es para el I, you, we, they. Uh -huh. I. 
You, you, we, they. You, we, they. I, you, we, they. Y, los, y el das y das son para... Para, he, para qué tercera para persona. He, ajá, para tercera persona, lo que estuvimos estudiando. He. He, ¿qué más? He, she, she and it. He, she and Gracias. It. Yeah. Ah, sí, cierto, me acordé. Gracias. Uh -huh. He, she and it. Yeah. He, she and it. Gracias. Yeah, it's okay. It's okay. All right, let's continue. Continuemos. Let's continue. Ya le di más de dos minutos. I gave you more than two minutes. All right. So, uh, for this next part, for this next part, Uh, in, the, in the previous topics, en los temas anteriores, in the previous topics, we studied affirmative and negative. Affirmative and negative statements in the simple present. Okay, usando el I, el you, we, they, in simple present, en oraciones positivas, right? Y también usamos el he, she, y el it, en oraciones positivas. Y también eso mismo lo usamos en oraciones negativas. Yes? So we have positive and negative or affirmative and negative. And don't forget, cuando usamos el he, she, el it, le ponemos el, la S al verbo. Depende de la regla, lo que estudiamos ayer, right? So that's important. So for today, we have questions. For today, we have questions in the simple present. For the pronouns I, you, We and they. Solo cuatro pronombres. I, you, we and, and they. Now check. Check this out. We have four pronouns. Tenemos cuatro pronombres, right? We have four uh, pronouns. I repeat. Solo déjenme mover esto para tener espacio. Just let me move this. Okay, listen. We have the pronouns. I, you, we and and they so today we are going to study questions ahora vamos a estudiar cómo hacer preguntas we are going to study how to make questions with these pronouns cómo hacer preguntas con esos pronombres all right so for this i use yo uso i use do para esto voy a usar do okay and then the pronoun y luego el pronombre and then the The pronoun, for example, do I, do you, do we, and do they, all right? Next, I will use a verb. Seguidamente voy a usar un verbo. I will use a, a verb. Imagine I use the verb check. Check emails. Check emails all right and i have the equation so the question is do i check email do i check email or do you check email do we check email do they check email so this is how i make a question esto es como hago una pregunta en presente simple usando el i you we and y el they ya pues, con estos pronombres with this pronouns How do I answer? ¿Cómo contesto? Si yo digo, do I check email? Para contestar es importante que sepan que siempre el auxiliar que va al principio es con el que se va a contestar. Yeah. For example, if I ask, do I check email? Yes, I do. Do you check email? Yes, you do. Do we check email? Yes, we do. Do they check email? Yes, they do. Positive, right? Yes. A negative answer, una respuesta yes. negativa. I do. Ya, ya les voy a mostrar más adelantito. Do I check email? No, I don't. Do you check email? No, you don't. Do we check email? No, we don't. Do they check email? No, they don't. El don't. They Ese don't. don't que usamos es el que ya estudiamos para negativo. ¿Ok? En la respuesta. Don't. Ahora déjenme mostrarle algunos ejemplos. Let me show you some examples. Let me, let me, let me show you some examples. Déjenme mostrar algunos ejemplos. Let me show you some examples. Ok. Let me see here. Veamos. Let me see quickly. Let me see quickly here. Ok. 
Here you have some examples. Aquí hay algunos ejemplos. Here you have some examples. Just no questions. Preguntas cerradas. Just no questions. So I say, look at the example number one. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Las respuestas, right? Positive and negative. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Negative. Do we check the policies? Revisamos las políticas. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Get up is levantarse, right? Do I get up early? Get up is levantarse. So now I ask. Now I ask. Um, these are questions using I, you, we, they. Son preguntas usando los pronombres. I, you, we, and they. O usando... Eh, sujetos en plural, using subjects in plural, porque puede ser un sujeto, it can be a subject, podría ser the students, los estudiantes, is plural, so you say do the students, participants in plural, do participants attend class, o podría ser what, Amber and Jefferson, so you say do Amber and Jefferson check email every day, yeah, so um, now I ask, so do you have any question about this? Hay preguntas acerca de eso? Do you have any questions about that? Do you have any questions about that? Esa parte. Esa parte me, me acaba de confundir, teacher, porque dice que se ocupa el do cuando es plural, pero yes. si hay you no es plural. Uh, no, no, I'm just saying this as extra information. No, el you, remember, el you y, la, y el I, el I es singular, pero siempre lleva el do. Do I, yes? El you puede ser singular y puede ser plural. So you say do Use. you también, decimos do you. No, lo que les decía es que el do se usa para sujetos, no para pronombres. Sujetos en plural, que es diferente. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, si un sujeto está en plural, de students, de participants. The teachers, the, the bookkeepers, esa S al final, the bookkeepers, usamos el do. For example, do the bookkeepers check the finance bookkeepers? Yes, do, you say do. Eso es lo que les quería decir nada más. That's what I wanted to say. So any other, I don't know if it's clear, Loida, está bien? Estamos claros? Yeah, okay, perfect, okay. So any other question, alguna otra pregunta, any other question? No, it's clear, all right. Now, um, listen, uh, I will project this, um, this activity, this other activity. Let me, let me show you here. Okay, listen, um, here. Si hay un poquito de interferencia es porque está lloviendo aquí por mi casa ahorita, ¿ok? Si hay un poquito de interferencia. Ok, so uh, let's see. So on page 24, en la página 24, tienen algunas, horas, algunas preguntas desordenadas. Van a ordenar las palabras para crear preguntas. Page 24, en la página 24, ¿yes? So, listen. Vamos a ir a breakout rooms para que ordenen las palabras juntos y creen las preguntas. Yes? Y van a escribir la respuesta a esa pregunta que van a ordenar. So you organize the, the question and you write the answers. Yes? ¿Alguien tenía una pregunta? Yes. Uh, pero ahí se le va a agregar alguna palabra más o solamente con las que están ahí. Yes. Algunas palabras eh, necesitan otras palabritas para que tengan sentido. Por ejemplo, aquí solo tienen you, work y company. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do you work company? Ajá, so do you work company no tiene sentido. ¿Qué podríamos agregarle? Do you work at, at, in the company? Or in the company, right? Do you work mm -hmm. in the company? Or in that company, or right? Do you work in that company? Para que tenga sentido. Mm -hmm. Yes. Okay. So let's go to breakout rooms. Rápidamente vamos a breakout rooms. Y van a completar o van a hacer la pregunta juntos. So, make the questions together. Okay? So, let's go to breakout. Sorry? 
No, porque no está en la tercera persona. En tercera. Ellos. Sí, pero es en plural. En tercera persona en singular que se usa la S. Ah, ok. Porque acá es chequear. No se, no se puede hacer en plural tampoco. Ah, porque ellos chequean. Que siempre es chequear. Ajá. Yo entiendo que el do se ocupa, que ya está implícito también, si en caso es plural, el plural. Ve hasta el español, claro. me cuesta pronunciar de cuál. <ríe> como que no lo estén preguntando. Sí, no. Ajá. Y sería, do they check the products? The product. Do we listen? Do we listen? The customer. ¿Qué significa software? Cliente. 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 ¿El qué? Entonces, cliente. Ahí le toman foto a todo lo que están haciendo y me lo dan ahí. Ok. <risa> Bye. Que terminamos, teacher. Oh, nice. That's pretty good. So we will check in a moment. Ya vamos a revisar en un momento. We will check in a moment. In the meantime, you can, pra in the meantime you can practice the questions if you want. Mientras tanto, pueden practicar las preguntas. So you take advantage of time para que hagan buen uso del tiempo. So you take advantage of time, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Entonces... Yo le pregunto y Jennifer contesta la primera. Que viene podríamos agregar también el THE, ¿verdad? Para decir a los clientes. Ajá, cabal. Entonces sería, do we listen to the customer? Tú, 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 t
Risa question. Yes, no, no, es, tú es A. Yes. ¿Sí? No, 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 yes. No olviden que es una pregunta, ¿ok? Do we Correcto. listen to the customers? Ok. Tú, ese tú significa A. You, you are right. Jocelyn, tiene razón, Jocelyn. You are right. Ok. Entonces sería yes. We do. We do. We do. Mm -hmm. Cuatro. Do I? Vayas compras. Sí, comprar. Uh -huh. Ajá, uh -huh. material nuevo. Ahí va. Uh, ¿Qué sería? Yes, you. I I I I I I I I I I I No lo manejamos como Milena y Pablo, porque sería do Milena y Pablo de sin de sin logo. Teacher, y en la última cómo sería? Ya, yeah, it's okay, it's okay. Um, you can say do Milena and Pablo. And in the answer, en la respuesta pueden decir they. In the answer you can say ah, they. Okay. Para no repetir, for not repeating Milena and Pablo. Mm -hmm. Yes, I do. Ah, okay. yes, they do. Exactly, exactly. Maybe in this case, logo, you can say logos. Logos, right? Uh, logos. Do, do Milena and Pablo design logos with S, con S en plural. Design ah, logos. logos. Logos, con S al final, logos. Ah, ok. Uh -huh. Listen. No, I don't. La respuesta de la primera era eh, Yes, I do, ¿verdad? Do. Uh -huh. Yes, I do. Uh -huh. La segunda era No, they don't, ¿verdad? No, they don't. No, they don't. La, la tercera, we la tercera, do. We, we do. We, uh -huh. yes, we, we do. do. La, la cuarta, no, I don't. No, I don't. No, I don't. Y la quinta, And yes, they do. If they don't, they do. They, yes, they do. 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 Teacher, they Bien. Eh, ¿Pronunciamos la primera o cómo? Para repasar el, el cómo se pronuncia. Do you have any question? Yes, yeah, solo tengo una duda. Yes, Jacqueline. No Dice Milena en Pablo. Ya. Yeah. Design the logo o maybe do they design the logo? Is the two forms mm, or yeah. only forms? It's okay, but uh, remember that you have the subject already. Ya tienen el sujeto. El sujeto es Milena en Pablo. So you say, do Milena en Pablo. Y tal vez en la respuesta, maybe the answer, you say they. En la respuesta sí dicen they para no repetir, right? For repeating. Ah, okay. So, you, Entonces, the, the, so the question is... Tendría que quedar Milena en Pablo. Yes, do. Do Milena en Pablo design logos? Logos in plural, logos. Do Milena en Pablo design logos? Mm -hmm. Design the de lo, de logo or design. No, logos, logos. Logos. You better say logos. Mejor digan logos. You better say logos. Do Milena and Pablo design logos? In plural. Logos. Logos. Al final, logos. Logos. Yes. logos. 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 Yes. Yes, they do. Yes, they do. Mm -hmm. Yes. Yeah. Yo te tú, ¿dónde estás? Sí, no es. Pablo. Lena, Juan Pablo. ¿Qué es? No es, no es. 
Love. Bien. Yes, I logo. I do buy new material. I don't, don't know. I don't know. Vera, do you work in the company? Muchas gracias, compañero. Fue un placer. Gracias por ayudarme. Bueno. Para aprender más. Bueno. Bendiciones. Bueno. Todos se fueron. ¿no? Okay, did you finish? Terminaron? Did you finish? Yeah. Yeah. All right. So uh, I really like Okay, I, I really like it when you work in groups because you can discuss and you can learn from each other. Me gusta cuando trabajan en equipos porque pueden discutir y pueden aprender los unos de los otros, okay? You help each other in pronunciation, se ayudan en pronunciación, en gramática, in everything, okay? So I really like that. Eso me gusta mucho. I really like that. Okay, so somebody said uh, that she had a question. Who has a question? ¿Quién tiene una pregunta? Who has a question? Oh, Maria Elena. What is your question? Es que nos entró una duda. Oh, mm. porque en la... Quiero ver cuál sería la cuatro. In number four. Uh -huh, in number four. Number four. Eh, eh, la puedes... Dar. Do I buy, buy the new material and the answer? No, I don't. Oh, yeah. no, you don't. <laughs> okay, yeah, yeah, good question. Buena pregunta. Eh, yo se los expliqué de esa manera, respondiendo con el mismo pronombre, solo para que vieran cómo iba la respuesta. Okay, para que vieran cómo iba la respuesta con cada pronombre. Pero realmente, si ya lo, lo hacemos en un contexto real, in a real context, Si yo pregunto, por ejemplo, if I ask, do I buy new material? La respuesta sería, obviamente, en un contexto real, yes, you do, or no, you don't. Yes, porque yo le estoy preguntando a alguien, do I buy new material? Yes, you do, no, you don't. Me contesta la otra persona, ¿ok? Yes, María Elena. Ok, in a real context. I'm talking about a real context, ¿ok? All right, so let's see the answers for, for the... Oh, well, let's see the questions and the answers, right? Okay, let's see who wants to share question number one. ¿Quién quiere compartir la número uno? Number one. Number one? Yes. Okay, let's see Loida. Okay. okay. Do you work at company? Yes, I do. Yes, I do. Do. So, yes, I do, exactly. So, do you work at the company? At the company okay do you work at the company yes i do all right thank you loida thank you that's very good that's excellent let's see number two volunteers for number two oh, volunteers. yes roxana uh -huh. in the primera también se podría formular como do you work in the company or necessarily at the company? Yeah, the thing is that if I say at, si digo at, es más general. Pero si digo in the company, es porque ya sé de qué compañía Bien. estamos hablando. Pero si se puede de las dos formas. Yeah, ah, the two ways. Tengo yeah, it, it depends on the context. It depends on the context. Depende del contexto. It depends on the context. So if you say in the company, ya se sabe de qué compañía están hablando. Pero si, si yo digo, ah, the company es más general, es more general. Puede ser cualquier compañía, ¿ok? Ok. At a company, ¿ok? Ok, perfect. Ok, let's see number two. Volunteers for number two. Volunteers a la one, volunteers a la two. But, ok, let's see. Wendy. Oh, my guys, I have three volunteers. So, uh, Wendy, you chair number two. Jocelyn, number three. And Jennifer, number four. Ok. Uh, do they check the clinic product? No, they not. Repeat it, please. Do they check the cleaning product? No, they not. Okay, no, they not or no, they don't. 
Ah, uh, no, they don't. No, they don't, exactly. Do, no, they don't. So the, the question is, no, they do they check the clean products? Maybe you can, the cleaning products. You can say cleaning or you can say only the products. Do they check the products or products? No, they don't. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Wendy. Okay. Let's see. Just being number three. Okay. Do we listen to the customer? Yes, we do. Oh, nice. That's excellent. Do we listen to the customers? Yes, we do. Thank you very much, Jocelyn. Okay. Let's see. Jennifer, number four. Do I buy new material? No, I don't. Or no, you don't. Or no, you don't. It depends on the context. Depends on the context. Si es un contexto real, no, you don't. Okay? So thank you, Jenny. So do I buy new material? No, you don't. Okay? Thank you, Jenny. Thank you very much. That's excellent. And number five. Numero cinco. Number five. Okay. Okay, let's see Jacqueline. Do Milen and Pablo design logo? Answer. Yes, they do. Yes, they do. Do Milena and Pablo design logos? Yes, they do. Maybe put uh make the make logo plural, right? Vamos a hacer el logo, lo ponemos en plural. Okay. So you say do Milena and Pablo design logos. Yes, they do. All right. So thank you, Jacqueline. Thank you very much. Okay. So thank you for your participations. And we have one last activity for today. Vamos a la última actividad de hoy. We have one last activity for today. Okay, listen. The idea is that in this moment, in groups and groups, in groups, you will, you will make a questionnaire. Van a hacer un cuestionario. You will make a questionnaire. ¿Cuántas preguntas quieren hacer? Se los voy a dejar opcional. How many questions do you want to do? Negociamos. Three? Let's negotiate. Three. Oh my God. Stingy. Five. <laughs> five. Okay. Five questions. Hagamos cinco preguntas. Okay. So let's make a questionnaire of five questions. Vamos a hacer un cuestionario de cinco preguntas. Puede ser vocabulario que hemos usado o otro vocabulario que ustedes puedan usar. Five questions. ¿Qué clase de preguntas? Listen. Listen here. Pay attention here. What kind of questions? Preguntas como, porque después las van a preguntar a alguien. You will ask these questions to a classmate. For example, you can say, do you, like, do you make phone calls in the morning? Just to give you one example. Listen. Do you make phone calls in the morning another example um do you clean the company at night i'm just giving you examples solo les estoy dando algunos ejemplos or you can say hablando de los colegas porque dijimos que se puede usar en plural verdad se pueden usar sujetos en plural you can say colleagues colegas colleagues con ese al final so you can say do your colleagues, do your colleagues check email every day? Do your colleagues check email every day? Yes? Or pueden decir también, eh, que los, um, los, los, los managers, do the managers, en plural, do the managers um, arrange meetings every day? Yes? Okay. So please, let's go to breakout rooms and make five questions. Vamos a ir a breakout rooms y van a hacer cinco preguntas. Todo el equipo debe tener las mismas cinco preguntas. Yeah? Five questions. Aplicando lo que hemos estudiado. Okay? Okay, let's go to breakout rooms. Vamos a ir a breakout rooms. Entonces, en este Teacher, momento. Teacher, a yes. question. Yes, yes. 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 Eh, question? Solo question o también no. answer. Only questions, solo preguntas, porque luego las van a hacer a otro compañero. Yes, only questions. Yeah? Ok, yes. let's, go, let's go to breakout rooms. Vamos a breakout rooms, entonces.
Okay. Yo había escrito las dos que le había dicho. Do you make phone call in the morning and do you call in check email every day? Yo copié las dos. Se lo escuchó, teacher. Yeah. Lo bueno es que soy sincera. Yeah, it's okay. No, you can use them. Pueden usarlas. You can use them. Pero si tienen otras con otro vocabulario, también pueden hacerlas. Y si hacen más, no hay problema. There's no problem. Okay. 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 Do your boss. Okay. No, pero es que no estamos hablando de características personales. Pero... Ah, Loida, just one thing. Eh, estamos hablando en plural, recuerda. Ahorita estamos solo con sujetos plurales. Y your boss, tu jefe ya no sería plural, ya sería singular. Tu jefe ya sería él. Okay, ya usamos otro pronombre, otro auxiliar, perdón, que vamos a estudiar mañana. Así que si van a usar un sujeto diferente, que sea plural. Por eso le damos ah, ejemplos. Eso, you. eso, ya, ya. Entonces, es la propiedad del el you, you es cuando es plural, ¿verdad? Ah, Entonces, es que en este caso, el your, ese your que le estoy poniendo, es un posesivo, no es el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, si digo, do your teachers, do your teachers play soccer every day, por ejemplo, tus profesores, es plural, right? Your mm -hmm. teachers, ese teachers... Lleva una S al final y has an S. So yo digo, yo digo tú, porque es un sujeto en plural. Tus profesores. O puede ser tus colegas, lo que les decía. Your colleagues. Do your colleagues. Tus colegas. Do your colleagues uh, check production every day. Tus colegas revisan la producción, check production every day. Yeah. Usamos el do. Ya si usamos un, un sujeto en singular, ya es otra cosa. It's something different. ¿Ok? Ok. Right. Si tuviera que hacer con el do, yo pudiera hacer una pregunta, por ejemplo, what y lo que se me pudiera ocurrir. Can you repeat it? Jacqueline. Eh, pudiera hacer yo, pregu pudiera preguntar, what do you do? Eh, y algo más, ¿verdad? Agregarle algo más o necesariamente yo tengo que preguntar con el do. No, el detalle es que ahorita estamos haciendo solamente yes, no questions, preguntas cerradas, ah, yes, no sí. questions. Sí. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Gracias. Ok. Ok, mi pregunta podría ser, do you review sales in your company? Ya, yeah, it's ok. Esa sería okay. mi pregunta. <ríe> Bueno, después una... me imagino que después me imagino que nos van a estar dando la pregunta, la respuesta sería I do o, o no I do, ¿verdad? No es que como se van a... Tengo ah, una. You win, listen to the music. Esa una sí, okay. teacher. Do you win? Eh, listen to the music. <risa> la pregunta. Yes. Yes. You win. Yes, you can say do we. Do we listen do we. to music? Do we do listen, we to, listen music? to music? Do we listen to music? To music. To music. Yeah. Bien, ok. Y es, es, yo hice otra que dice, do you, do you work on a school? Uh, ah, you say, después. at, do you work at school? At. At, 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 es a, ¿verdad? At, es a. At, es a. At, at school, at school. Do you work at school? Ah, do you work at school? Gracias. Maya. Tengo una yo. Uh -huh. Do you review the cell? ¿Cómo? No. Do we review the cell? Do, do we. Do we. Do we. Review. Ajá. Review. Uh -huh. uh -huh. The cell. Revive the cell. The uh -huh. cell. The cell okay. or at cell. The sales, it's okay, the sales. Do we review the sales? Repasamos las ventas. Do we review ah, the sales? Review. Mm -hmm. Sales. Mm -hmm. Do we, ¿cómo es? ¿Cómo quedó? Do Ahí we, que do review. we ¿Cómo, eh, que re... ¿Cómo se dice revisar? Check. Review or check? Check. Check the email every day. Do we check email every day?
Is correct? Do we check emails every day? Sí. Totally. Totally. Plural. Y Luis Alejandro, que diga la última. Luis Alejandro está un poquito ocupado. Él solo está de oyente ahorita. He is only a listener. Ok. Ya. Yeah. Um, volunteer. <laughs> Do we try a bus every day? Repeat. Do what? Si viajamos en bus. Bus. You better say take. Do we take a bus every day? Bus Do we take? Do we take a bus every day? Mm -hmm. Better. Merchandise. Or mer merchandise, okay. creo. At San Vicente. At in San Vicente. Uh, es in, San in, in, the, in San Vicente, porque cuando hablamos del in the, cuando ya se sabe qué lugar es, y cuando es at, es que es más general, dijo el teacher. Cuando, uh -huh. cuando, cuando tenemos un lugar propio, no decimos de, ok, no puedo decir okay. in de Salvador o in de San Miguel, in de San Salvador, no. Ok, ahí solo decimos in, in San Salvador, in San Vicente, in because it's a proper noun, es un lugar, es un nombre propio, it's a proper noun. Ok. So, did you finish? ¿Cuál es, ¿Cómo se escribe mercadería en inglés? Merchant. Don Vicente. Mer Merchandise. Merchandise. Eh. All right, did you finish the questions? Yeah. Yes. How, how many questions did you write? One, two, three, four, five. Five, five questions, oh my God. <laughs> five questions. You didn't walk the extra mile. <laughs> okay. All right, so welcome back. Bienvenidos de regreso de los breakout rooms. Welcome back. All right, uh, I hope everybody finished. Espero todos hayan terminado. I hope everybody finished, okay? So um, it's 10-2 already. Ya son las 10 y 2. It's 10 two already. And I think tomorrow we will have different breakout rooms. Mañana vamos a tener, tal vez, van, tal vez van a estar con alguien diferente en los breakout rooms. So tomorrow you will practice the questions and you will take notes. Mañana van a, van a practicar las preguntas y van a tomar notas. You will take notes about the answers, okay? Y van a escribir las respuestas, yeah? So um, it's time. The class is over. La clase ha terminado. Solo necesito pasar asistencia rápidamente. The class is over. So do you have any question about the class? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase? Any question about the class? No. No? So, si tiene alguna pregunta ahorita, la pueden formular y voy a ir pasando asistencia. Abigail. The same, ah, the same. Si gustan, todos tengan el micrófono encendido para que rápido me digan, I'm here. Okay, I'm here quickly. All right, let's see. Brenda. I'm here. I'm here. Edgar. I'm here. Ember. I'm here. Hazel. I'm here. Jacqueline. 
Jacqueline? I'm here. Jefferson? I'm here. Jennifer? I'm here. Jessica Lourdes? I'm here. Juan Carlos? I'm here. Loida? I'm here. Luis Alejandro is here. Um, let me see him here. Luis Ricardo? I'm here. Maria Elena? I'm here. Nancy? I'm here. Nelson? I'm here, teacher. Roxana? I'm here. Wendy? I'm here. Wendy? I am here. Okay, thank you. Yesenia? I am here, teacher. And Jocelyn? I am here. Okay, so uh, so thank you for joining today's class. Thank you for joining today's class. Siempre gracias por unirse al clase. Thank you for joining the class. I hope you learned something today. Espero que hayan aprendido muchas cosas hoy. I hope you learned many things today. And uh, we will finish here. Así que todos se salen. Everybody go out. Y luego solo se queda la persona que queda en sesión privada. Ya. Uh, not, not, Maria, not Maria Elena, right? Okay, so thank you for joining and good night. 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 Do the homework. Good Do the homework. Good night. Good night. Bye bye. Goodbye. Bye. Bye. Okay, Maria Elena, now it's only you and me. <laughs> <laughs> yeah. Okay, so, uh, so Maria Elena, so this session is for you. In this session, uh, you can, if you have questions, you can ask questions about vocabulary, about grammar, about pronunciation, any doubt you have, cualquier duda que tenga respecto a pronunciación, gramática, anything about the class, cualquier cosa de la, de la clase, it's your time, es tu momento, it's your time. So, do you have any anything? Uh, um, I don't know what the questions. I understand every class. Yeah. Oh, that's nice. Only I don't speak. Um, formulate. Okay. Las oraciones, eso me cuesta sentences. formular. Formular oraciones. Sentences. Make sentences. Yes. Yes, okay, just basic, it's about, it's about practice. Mayormente es acerca de practicar, it's about practice. Y saber la estructura, yeah. right? La estructura que sigue una oración básica. Yeah, that's important. ¿Sabes la estructura que sigue una oración básica? Yes, so so. What is the structure of a basic sentence? ¿Cuál es la estructura de una oración? Mm, hemos estado viendo uh -huh. eh, que va a ir el pronombre, yeah. el verbo y de ahí la estructura de lo de, ¿cómo se dice? No sé oh. ni en español cómo se dice. You el, can say complement. Adjetivo, complement. A complement, yeah. Okay, eso es lo que lo que tienes que saber. <coughs> Perdón. Y usar esa estructura tanto como puedas. A través de la práctica ir usando esa estructura. Puedes practicar sola, por ejemplo, decir ejemplos así solita para que se te, vayan quedando, para que se te vaya quedando la, la estructura. Ok. Por ejemplo, you can say, I make phone calls every day. Oh, you say, I make phone calls every day. O puedes practicar en tu mente, el rato que, 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 que esté que, que esté libre. I make phone calls every day. I make phone calls every day. Para seguir la estructura. O uh, you... Keep record of sales. You keep record of sales. You keep record of sales. Just to practice, solo para practicar. Okay. Okay. Yeah, that's one tip. Es solo un tip nada más para que se vayan quedando esas estructuras. Y como a veces me cuesta como el vocabulario porque digamos cell phone, a cup, pencil, but a boat, pero but. Um, uh, algunas cosas no sé, como, no sé, hay cosas que no sé cómo se dice. Ok, como, es un proceso. Uh, como, digamos, la, para conectar la computadora, no sé cómo se dice, a la cuerda, al, al, al conector, al, 
de corriente, eso no sé cómo se dice. Es uh, plug-in, se dice plug-in. Plug-in, I need, I need to plug-in the computer. Plug-in, mm. let me write it. Okay. Ahorita lo voy a escribir, voy a compartir pantalla para, para poder escribirlo. Conectar o enchuflar, decimos nosotros. Right? We said Ajá, enchuflar. 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 No sé uh, you say, let me write it here. Es un verbo, eh, es un phrasal verb. Esto se llama phrasal verbs. Se dice plug in. Uh, plug in. Ajá, plug in. Sí. Puedo decir plug in. Plug. My, my cell phone, por ejemplo, puedo decir my cell phone. My computer. Ajá, my computer. Pero si quiero ser más específico, que es el cargador, puedo decir my cell phone charger. Y en cell phone puedo decir my computer, my video game, plug in. Plug in my cell phone charger, conectar el cargador de mi celular. Plug in my cell phone charger. You can say plug in my laptop charger. Ok, plug in. Ok. Ya, yeah. uh -huh. así se dice conectar. Plug in, you can write it if you want. Si gusta puedes anotarlo, you can write it. Yeah. So, anything yeah. else? ¿Algo más? ¿Anything else? Creo que eso. Quizás me hace falta más con quién practicar y okay. ampliar vocabulario, siento. Mm -hmm. Normalmente cuando no, cuando no hay con quién practicar, solo hacía algunos tips, porque es, esto es importante, ¿ok? Eh, bueno, personalmente yo cuando no tenía con quién practicar, lo que hacía es que en mi mente practicaba oraciones. Practicaba oraciones mm -hmm. o practicaba cosas. Y si quería decir algo en mi mente que yo no lo sabía, lo buscaba en el diccionario. Puedes andar un, un diccionario permanente ahí en el teléfono. Puede ser el Word Reference, el que les he sugerido. Wordreference.com, ahí se lo puedo mandar en el grupo otra vez, ¿ok? Y investigar y andar como diciendo ese, ese vocabulario. ¿Ok? O decirlo en voz alta cuando estoy, cuando estoy solo, por ejemplo. Decir esas palabras en voz alta o esas oraciones en voz alta. Pensar en, en inglés. Ir pensando para practicar, ¿ya? Porque, yeah. la, ajá, porque la idea es que eh, el aprendizaje del idioma va a depender de qué tanto uno se mete al idioma. Ajá, porque puedo aprender 10 palabras al día, pero si no las uso en algo, se me no, van a olvidar. I, se me van a olvidar. I will forget. Ajá, entonces, la, si, si no tengo con quién practicar, aquí en la clase se practican, ¿verdad? La, may la mayoría de palabras. Pero si no tengo con quién practicar... Hago ejemplos en mi mente, o las digo yo solito, ¿ok? Ok. Aunque me digan que estoy loco. <risa> yo creo que me pueden decir eso. <risa> no, no, Ajá. o en la mente, en un espacio que tengo solo, ah, en la mente. Imaginarme esa oración y decirla en mi mente. ¿Mm? Así okay. cuando yo quiera decirla, yo ya la tengo lista solo para producirla. Just to produce it. ¿Ya? Yeah. yeah. Ajá. Este, ¿Dudas acerca de la pronunciación de algunas palabras que hayamos visto? Me cuesta de políticas, poli, ¿cómo se dice? Las políticas de las empresas. You say policies. 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 Repeat it, policies. 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 The policies of the company. Ajá, policies. Policies of the company. Ajá. Ya, mercadería, tal vez. Mercadería era merchant. Merchandise. 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 You say merchandise. Okay. So any other, Maria Elena? Alguna otra palabra? Mm, ah, pero dijeron una hora que era review. Ah, review. Review es review. como repasar. Review. review. You say review. 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 ¿Sabes cómo se escribe? R-E-B-I-W. E-W. 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 EW, so you say review, repasar. Ajá, repasar, review. Mm -hmm. Review. Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. sí, ok, perfect. Ok, so if you have any other question, don't hesitate to, to text me, all right? If you text me, I can help you. I made the time. En el momento que tengo un espacio, si hay dudas de algo, puedo, puedes textearme y yo te ayudo con gusto. And I help you. Okay. Yeah, excellent. Uh -huh. Ok, ok. So, Thank you for joining. Gracias por unirte. Thank you for joining. Thank you for you. Okay, so good night. See you tomorrow. All right, good see night. you tomorrow.
Goodbye. Thanks. Bye-bye.